Есть ли у него политическая власть? Ну, наверное, власти политической нет, но влияние колоссальное. И в отличие от политической фигуры, которая может прожить, ну, 3-4 года, может быть, 8, королю все равно абсолютно сколько проживет что-либо. Мы все еще думаем, что когда мы говорим про Британию, мы говорим про несчастную Листрас. Абсолютно нерелевантная фигура, и мы это видим. Любой человек, который учился в английской школе, в английском университете, знают, что люди, которые руководят политическим процессом, это вот то, что называется були, это задира. И они таким образом и работают. Это в культуре. Олег Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что есть король? Это такая исключительно номинальная фигура или все-таки имеет какой-то политический вес? Вот э, есть мнение и приписывают королевской семье, в общем-то, роль такого модератора, э, но не публичного э, мировой политики. Так ли это? Ну, я бы сказал, что здесь немножко другая проекция власти должна быть, немножко другое восприятие и контекст. Мы, в принципе, привыкли э, ну, в силу культурного контекста и каких-то особенностей. Мы привыкли рассматривать власть как что-то, во-первых, вертикальное и что-то однозначное. То есть это способно, то есть влияние проявляется непосредственно во властвовании. Нам не нужно влиять, мы просто даем указ, он спускается и вопросы решаются. И предположительно у нас вот в силу сложившейся некоторой стратегической культуры, славянской, русской, русской вот, в рамках русского мира, мы привыкли к такой форме, в такой форме. В Британии наоборот, в случае именно короля, монархии, власть проявляется во влиянии. То есть прежде всего король, королева, монарх – это залог стабильности системы. И э, преемственность и непоколебимость этой, в принципе, этого статуса, это даже не должность, это, это статус, потому что статус – вообще основная вещь в Британии. Э, здесь в данном случае, конечно, это некоторая сакральная фигура, которая прежде всего символизирует непрерывность традиции и непрерывность того, что Британия — это монархия, и непрерывность того, что основной рычаг Британии — это не власть, а влияние. И здесь, конечно, мы видим, что, конечно, Карл III, или бывший принц Чарльз, он не самая тихая фигура, но важно очень понимать, что политикой, вот э, демагогией, вот риторикой. Политика — это многом риторика. В Британии занимаются прежде всего политики. Э, систему не волнует, чем они занимаются. Систему не особо волнует, кто возглавляет парламент или кабинет. Главное, что система остается такой же. Она остается такой же консервативной, такой же традиционной. Э, все, э, все этапы преемственности должны быть в строгости соблюдены. И никаких отступлений мы не видим. И вне зависимости, какой кабинет бы не пришел, с какими взглядами, мы видим, что республиканские идеи в принципе не могут доминировать в британском политическом дискурсе. Есть, Это вы... во многом похоже на фигуру Папы Римского. Есть ли у него политическая власть? Ну, наверное, власти политической нет. Но влияние колоссальное. И в отличие от политической фигуры, которая может прожить ну, 3-4 года, может быть 8, королю все равно абсолютно сколько проживет что-либо. Его, его линия, его как бы, влияние, оно вечное, оно непрерывное абсолютно, и оно будет всегда последовательное. Поэтому это некоторая вечность, которая сохраняет стабильность и равновесие системы. То есть в Британии существует некая система, которая работает вне зависимости от того, кто, скажем так, сегодня на страницах таблоидов. Будь то Чарльз, будь то новый премьер, которого там все тоже обсуждают очень бурно. Ну, есть за что уже заранее. То есть есть какие-то люди, ну, многие говорят, что это такая теневой кабинет, ну или там глубинное государство, как вот какие формулировки вам ближе, скажем, в этом отношении, которые так или иначе проводят политику, не обращая внимания на внешнюю мишуру, если хотите, на внешнюю. Да, да. Ну, да, давайте сначала попытаемся абстрагироваться, опять же, от нашего представления власти. В этом вообще... Большая проблема нашего общества, на мой взгляд, во-первых, мы излишне концентрируемся 
на британской власти прежде всего, потому что она наиболее мифологизирована, наиболее сказочно, наиболее, наиболее подвержена эзотерическим интерпретациям. И из-за того, что она кардинально отличается от нашей системы управления, для нас она практически недоступна для понимания. И чем больше мы интересуемся ей таким вот образом, тем больше мы поддерживаем тот самый культ и монархии, и стабильности системы, и статуса. То есть мы каким-то таким подсознательным образом в процессе дискуссии признаем э, вот это вот величие монархии как института, прежде всего британской, с одной стороны. С другой стороны, нам, конечно, необходимо выйти за рамки нашего контекста и понять, что в принципе на Западе власть не устроена вертикально, она устроена горизонтально. Это некоторые горизонтально аристократические, олигархические социализм, если вот вам так удобно. Это э, горизонталь, которая, которая проявляет и проецирует свою власть, прежде всего, в постоянном взаимодействии. То есть никто не дает указы, все намекают, все друг друга понимают. Есть определенный язык горизонтальный. И, конечно же, когда мы говорим про условную, ну, там, Листрас или про Джонсона, не стоит говорить, он, конечно, все-таки... Ли... Ну, вхож во все круги, которые необходимы. Это человек серьезный, несмотря на все свои личностные какие-то вещи, ему все можно простить. Но не нам. Британцы ему все прощают, естественно. Мы-то мы никому ничего не можем больно, Уж больно весело он выглядел. Ну, вот, совсем. Ну, совсем. знаете, ему позволительно. В истории аристократии британский истеблишмент из эксцентриков различных баламутов было гораздо больше, чем стабильных людей. В принципе, традиция воспитания, и традиция обучения, и традиция выращивания элитариев, она всегда предполагала, что будут такие отступления. Ли Страс же, с другой стороны, это абсолютно, вот, абсолютно неинтересный персонаж. И здесь как раз вопрос системы, понимаете? Вот, что бы ни случилось с Ли Страс, что бы она ни сделала, на нее можно свалить, и будет все проблемы, и будет другой. Она добровольно напишет заявление о подставке, или там будет вот он, недоверие, она уйдет, и все. Но система остается той же, ничего с ней не случится. Потому что монарх гарантирует стабильность системы. И во многом обеспечивает эту стабильность стандартные, стандартные механизмы поддержания власти. То есть мы не можем, в принципе, как бы правящий класс не может оправдать свою власть исключительно фактическим обладанием нею. То есть всегда для господства надо находить моральную, правовую и некоторую эзотерическую базу. То есть люди должны не знать о власти, а верить в ее существование. То есть это проекция власти. И всегда эта власть должна представляться как некоторая, предполагает некоторое логическое и последовательное следование доктринам и верованиям. И все они должны, ну то есть эта власть элиты существует как элита, только если она признана как элита. И должны постоянно существовать вот эти вот механизмы, которые обосновывают это. То есть обосновывают на моральных основаниях или каких-то... В, в, случае, в случае монархии на каких-то э, прецедентных основаниях. То есть, э, вот ну, мифология. Есть, ну, а если убрать эту мифологию, получается, что король голый? Ну, если убрать мифологию, то аристократия не имеет никакой, никакой значимости. И во, во многом роль аристократии всегда поддерживает имидж некоторого недо, недосягаемости, недопустимости и э, исторических оснований своей легитимности как класса. И, как мы видим, у них все еще это успешно получается сделать. То есть мы все еще, э, ну, условно мы, конечно, в кавычках, э, восторгаемся аристократическими принципами, стремимся к ним. Мало кто скажет, что мне ближе буржуазные принципы, чем условные принципы аристократизма духа или традиционных каких-то вещей. Все слова традиционные ценности это прежде всего буржуазная интерпретация аристократических принципов во многом. Это, то есть они сумели настолько глубоко войти в общественное сознание и настолько поставить себя на идеологическом и идейном плане выше всех остальных что и настолько обрубили любые точки доступа в это сословие, что во многом э, они вот создали эту серую зону, в которой они, которой они руководят. Это может быть несколько сложно для понимания, но опять же стоит воспринимать как горизонтальную структуру. То есть если у нас власть это преимущественно государственный аппарат и все, что с ним связано, при, традиционно, то на Западе и в Британии, прежде всего, власть это спайка аристократии, финансовые интересы, разведки, бюрократии. И это горизонтальная структура. Эти люди, вот принц Чарльз, который учился в школе Гордонстон в Шотландии, скорее, скорее всего учился 
с нынешними там главами, ну, он хотел Вытон, допустим, вот он Вытон пошел бы, он учился бы с главами э, медиа, с главами политических партий, с главами, там, главой церкви, архиепископом, с представителями разведки, и они все на одном уровне. То есть, по сути, э, суверен так же, как и в до э, Модерн, до, в домодерне, как бы в феодальном обществе, это первый среди равных. То есть это лицо аристократии в данный момент. И представьте себе, вот у вас говорят, это ничего не значащее лицо абсолютно. Ну, во-первых, то, что оно ничего не значит, сделано самой же короной, ее перслужба, BBC и так далее, сериалом «Корона», любым способом из, как бы, из королевской монашей семьи представляется некоторая кардашия в виде аристократы, аристократии, что в публичном, публичном как бы, взоре снижает их реальную как бы, значимость. Но это же сделано, очевидно, для того, чтобы их реальная значимость не была признана, чтобы она сохранялась. То есть их задача — сохранять тишину. Ну, то есть полномочия-то у них есть, просто они ими не пользовались по факту-то, вот, ну, особенно вот королева. Они ими Совсем пользуются, просто немножко в другом смысле. Ну вот, например, такой небольшой пример. Его, это, этот орган часто поддается конспирологическим интерпретациям. Тайный совет при Виканцу, то, что называется, при королеве. Сейчас при короле. Это примерно 500 человек, которые раз в месяц должны собираться. Туда входят главы всех партий. И, что самое важное, руководители всех королевских сообществ и институтов. Ну, например, королевский институт... Там, Четтен Хаус условный, от Четтен Хауса и до Королевского института искусств, истории, географии, Королевского географического сообщества, научного института. И вот у нас есть этот люд, и они ничего не решают. И король, королева не может сказать, вы делаете так и так. Но в результате дискуссии, практически на равных, говорится что-то вроде, ну, было бы неплохо сделать так. То есть происходит постоянная корректировка курса. И представьте, у вас есть 500 людей, которые руководители всех наиболее ценных э, институций страны, в том числе разведных, медиа, BDC и так далее. И более того, они еще и общаются на одной горизонтали, и под ними еще множество институтов. И то есть вот происходит постоянная корректировка курса. Не политическая, а стратегическая. То есть это больше, чем политика. Это некоторые идейный курс, который сохраняет некоторую выживаемость государства. То есть политика это всегда такая... Вот представьте себе, у вас есть собачьи бои, и вот собаки друг с другом борются в каком-то вольере, и это вот политика. А вот хозяева этих собак — это вот, вот эти вот люди, которые Но... реально имеют инструменты к руководству важнейшим институциям. Ну вот этот тайный совет, он... Э который следит вот за генеральной линией, если можно так выразиться. Он же сформировался не сегодня, правильно? При Но... нормандские, нормандские времена еще. Вот. То есть ему уже, получается, так по, по тысячу лет так-то уже. Да. Там причины того, что, вот, в общем-то, относительно небольшой остров Британия, вот я вот в школе, когда учился, никак не мог взять в себе в толк, как вот этот небольшой вот кусочек земли, где-то омытый морем, может создать империю, мировую, где никогда не заходит солнце. Вот за счет чего у них это получилось? Самое очевидное, то и причина, по которой мы сегодня с вами имеем это обсуждение, это умелое, э, умелое создание картинки собственного превосходства. И затуманивание информационного пространства таким образом, чтобы мы просто не понимали, что происходит. У нас была очевидная какая-то вещь, и мы превозносили эти вещи. То есть мы, сам факт того, что мы говорим про Британию, и говорим про этот институт, говорит о ценности этого института. Понимаете, да? Это очень важно. Ну и две основных вещи, конечно, британских, которые, в принципе, стоит всегда знать, это элиты и специалисты, и уникальное организационное оружие. То есть, во-первых, ну это то, что обеспечило в том числе и экспансию там, и Остинскую компанию, и экспансию колониальную в 820-х, 30-х годах, и закрепление колониальных теорий в конце 19 века, и восстановление сравнительно быстрое после Первой мировой войны, которая была довольно плохо закончилась для Британии. И, по сути, переход к тому, что называется невидимая империя финансовая сейчас. То есть вот это организационное оружие. И 
даже то, что мы видим сегодня в Соединенных Штатах и вот в, англо, в англосфере, то, что называется, это как раз применение британской системы организационной организации элитного взаимодействия. Речь о чем идет? Сила Британии, в принципе, англосферы, в ее децентрализации и опоре на сетевой способ организации своей деятельности. Грубо говоря. И здесь, кстати, очень важный момент. Мы все слышим слово словосочетание «коллективный Запад». И все сразу представляют, что это совокупность западных государств. Это не так. Там нет государства, не имеют значения границы. Речь идет о чем? Наличие многочисленных так называемых структур согласования, грубо говоря, от частных клубов до некоммерческих организаций, форумов, коммерческих организаций и различных неформальных структур или мозговых центров, позволяет обеспечивать постоянную межелитную коммуникацию. Они позволяют обмениваться мнениями, экспертизой и поддерживать на высоком уровне постоянную консолидированность и лояльность элит линии партии условной, то есть некоторой идеологии. И принадлежность к элите в классовом экономическом смысле, зависит как раз от членства в этих структурах. Таким образом, получается, что английским улитам не нужно указывать, как именно отстаивать интересы государства, потому что само их существование обеспечено этим процессом. Они обязаны это делать. И все, то есть, по сути, что такое коллективный Запад? Это все, вся совокупность западных структур, которые так или иначе влияют на что-либо. Но, грубо говоря, все пиар-фирмы, все консалтинговые агентства, все рейтинговые агентства, все финансовые институты, все аудиторские фирмы, фирмы, предоставляющие там, проблемы стратегических коммуникаций, разведки, ну, любой специалист по, там, условно, по нефтяной, развитию нефтяной промышленности или, или какой-то человек, который приходит с аудитом деятельности госкорпорации у нас, имеющий за спиной британское подданство. Они, эти все люди, агенты короны. И за, за счет вот этого, за горизонтальной структуры, система взаимодействий разведки, бюрократии и финансовых структур аристократии, она, э, там нет иерархии. Для, для аристократа и для фин, финансиста э, и для консультанта нормально всегда сотрудничать с разведкой. Это не зазор, это нормально, это обычно, потому что за счет, за счет этого сотрудничества зависит его выживание. Ну и второй важнейший фактор, это, конечно, кадры. Ну, во-первых, система выращивания элит, я в некоторых выступлениях, в своих статьях про это говорю, от, отлаженная веками, ну, прежде всего, там, за последние два века, система, она все еще, она, конечно, ослабла, но она адаптируется все еще. Система, которая порождает глубоко несчастных, но невероятно эффективных людей. Так называемые личности с синдромом стратегического выживания, стратег, личности, стратегические личности синдром что позволяет им исключительно добиваться того, что в их интересах, не обращая внимания на какие-то вопросы эмпатии. И, ну и вопрос, конечно, специалистов. То есть мы понимаем, что сфера услуг Британии, это там, говорят даже о украинском кейсе сейчас, да, и российском влиянии на Британию, говоря о кадрах, то есть сфера услуг британской экономики, очевидно, одна из самых влиятельных. От финансов, пиара, там, юриспруденции, логистики. И структура британского общества организована таким образом, что подавляющее большинство высокопоставленных и высококлассных специалистов в этих областях так или иначе связаны с правящими кругами, с элитой. И те, кто не являются элитой по происхождению, могут ей стать только посредством участия вот в описанных институтах выше, то есть организационном оружии. То есть это замкнутая система, горизонтальная, которая всегда следует единому курсу. Поэтому у нас никогда, в Англии никогда не будет ожесточенной борьбы либералов и консерваторов, как у нас, например. Такого нет. Есть один курс, есть разные способы его достижения, но если ты не следуешь этому, этому курсу, ты, ты, скорее всего, не будешь частью этой горизонтали. А быть частью этой горизонтали – это залог выживания. Понимаете, да, это, да так, как я это. понимаю, но э, тут понимаете, как, э, что происходит -то? уже на протяжении столетий, э, этот курс, он э, явно недружественен, ну, если не сказать больше, э, по и отношению... Да, 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 да по, по отношению к нам. То есть, э, ну, абсолютно, да, враждебные действия. И э, когда мы, там, святая простота, думаем, что... Какие-то рейтинговые, консалтинговые там, компании, они абсолютно независимы, они могут сейчас дать то есть, объективную оценку, то на самом деле идет сбор информации с последующей передачей, обработкой, анализом и так далее. И так далее. А, что с этим делать? 
Коль, коль структура более-менее понятна. Я понимаю, что тут до конца, наверное, все-таки до запятой сложно, но какой-то какой способ противостоять-то есть, да и более того, ну, противостоит же. По пунктам. Там, научная обойдите связана с языком, с языковыми вопросами, риторикой. И меня все удивляет, как у нас там политическая экспертиза наша условная, не обращают внимания на смену риторики у нас и не отслеживают риторику на Западе, условно говоря. То есть у нас кто-то был сначала западным партнером, потом стал просто там, за, 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 что-то там, а потом гест квази, квази партнером и геополитическим противником, условно говоря. Вот сейчас последнее. Вот во всех доктринальных документах Палаты лордов, по мягкой силе, по военной доктрине, объединенного штаба разведок, МИ-6, Министерство, Министерство обороны, военной разведки. Во всех документах Россия значится как враг. Не, по, не стратегический какой-то соперник, не геополитический противник. Враг. И в отличие от, британск... Ой, в отличие от американской системы, где, где Китай считается главным врагом, во вс... Первым, первым, номер один, это Россия. И мало того, что это геополитический враг, это экономический враг, это логистический враг, потому что ну, для тех, кто не знает, можно сделать открытие, что большинство путей сообщения морских было открыто в начале 19 века британцами, и они считают, что они обязаны это контролировать. Ну, допустим, зерновая сделка – это исключительно британская сделка. Почему? Потому что традиционно британцы контролируют зерновые, зерновые транспортировки по морю. Ну, это у них ментальность. Они считают, а что, вдруг мы должны это отдавать? Мы еще поборемся за порты. Потому что это все наше. Они так считают. Вот, собственно, и по линии, береговой линии простирается интерес. Если говорить про меры противостояния, здесь э, тоже две проблемы. Во-первых, у нас напрочь отсутствует систематический анализ э, субъекта, с которым мы имеем дело. Мы все еще думаем, что когда мы говорим про Британию, мы говорим про несчастную Листрас которая пришла, чтобы увеличить военный бюджет, люди пострадали экономически за счет того, что будет снабжена война, а потом скажут, ну, это она виновата, ее подвинут, и будет другой человек. Ну, то есть абсолютно нерелевантная фигура, и мы это видим. И она как бы специально выглядит как нерелевантная фигура. Для начала хотя бы было бы неплохо начать с того, что если уж мы говорим про государственный аппарат, то руководит там всегда бюрократия. И то, что сейчас называется секюрократия, то есть э, э, государство силовиков. Прежде всего, там речь идет о главе администрации, офиса премьера. И, ну, исключительно для примера. Сейчас это Саймон Кейс, который в, в прошлом э, состоял в объединенном штабе разведок, потом занимал одну из руководящих должностей в GCHQ. Это ну, информационная разведка, которая официально заявила, что ведет, поддерживает армию Украины в борьбе с нами. И потом работал на Министерство обороны и военную разведку. До этого был Марк Сэдвилл, такой человек, Ми-5, Ми-6, после этого ушел в компанию Кротшинга. То есть, понимаете, да, и большинство должностей там занимают люди и выходцы из специальных служб. Соответственно, курс политический будет определен определенной ментальностью. Но и с другой стороны, мы в принципе не понимаем субъект. То есть мы, когда говорим про Британию, мы думаем, что мы имеем дело, опять же, с одного из, из государств в рамках коллективного Запада. Коллективный Запад и субъект международной политики с точки зрения Запада это, – это горизонталь элитная. Это э, не просто люди, это площадки, это э, идеи, это э, направленность их мысли, это идеологическое обоснование, это кластеры, вот эти, это сеть. Это не вертикаль, это сеть. И нам очень сложно вот эту нашу ментальную границу перейти и понять, что у кого-то может быть так, как не у нас. То есть вот такое... Это методологическая проблема, и она мешает, на мой взгляд, политической экспертизе в России адекватно воспринимать значимость нашего врага. Мы либо занижаем его значимость существенно, либо существенно завышаем за счет вот, преклонения перед королевой и так далее. И еще один момент, ну это, это мой анализ, это в том, что две, если говорить прям про практические вещи, то, конечно, две вещи, которые понимают британцы в силу исторических каких-то моментов и стратегической культуры, это статус и сила. 
Все отношения... Ничего Британцев... нового, так, если уже... Да. Все, кто руководит системой, кто залог, гарант стабильности системы, а это исключительно статусная фигура. Мы говорим про то, что вопрос всегда про статус. Мы не можем сравняться с ними по статусу, потому что они не воспримут нас. Но силу они очень хорошо понимают. И у них есть такая классическая система всегда прощупывать границы дозволенного. Здесь получилось, а значит там нет ответа. Еще раз попробуем, здесь получилось, еще раз попробуем. Мы видим это на Украине. Дальше, дальше. Пока не бу- нет отпора, которая перевернет эту статусную игру и просто ну, как бы покажет, кто здесь кто, они не поймут этого. И любой человек, который учился в, в английской школе, в английском университете, э, знают, что люди, которые руководят политическим процессом, это вот то, что называется були, это задира. И они таким образом и работают. Это в культуре. У них это вот сидит внутри. И поэтому это единственный способ. Либо сравняться по статусу, а статус только в результате силы приходит, либо начать с силы. И перестать давать возможность, э, как бы продвигать вот эту вот тактику нащупывания красных линий. Гиперактивность Британии на Украине, это все по той же причине, потому что Россия враг, и в том числе и экономический, и логистический, и какой угодно. Да, с одной стороны, да. С другой стороны, мы же понимаем, все более-менее компетентные люди в минимальной степени понимают, что то, что происходит на Украине, это не про Украину. Это Так-то формирование да. новых правил, новых границ, нового, ну, часто можно называть, мирового порядка. И э, британцы в курсе были о том, что это начнет происходить. И мы можем посмотреть обновленную доктрину 2021 года, то, что называется «Глобальная Британия», где написано прямым текстом, что стратегия Британии на ближайшее время, необходимость придерживаться креативного или творческого консервативного интернационализма, с одной стороны, то есть сохранять, защищать лучшие аспекты предыдущего мирового порядка, при э, этом занимая более активную позицию работы с сотрудников, там, с, 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 работой с союзниками и так далее. Но, с другой стороны, у Британии, мы понимаем, что Британия на данный момент не может быть гегемоном условным или мировой державой на уровне с Китаем и э, США и пока что, наверное, ближе к России в данном случае. И у них вполне понятная доктрина, она написана. Мы не должны быть главными в мире. Мы должны принять участие в создании нового мирового порядка. То есть они создают новый мировой порядок с их помощью. Ну и классическая, классическая методологическая схема британцев, мы берем деньги и силу американцев и используем их в своих интересах. И при этом такие вещи, как кооперация с, даже с Францией, она подтверждена в документах, при, ну, то есть, грубо говоря, активное участие в НАТО, активное участие в коллективной безопасности Евросоюза, но при этом более, большая опора на то, что называется «пять глаз», «five eyes», объединенной разведки и прикрытие Америкой как некоторым гарантом безопасности. И Brexit во многом был именно этим. То есть это уход в начало прошлого века, уход в более тесную кооперацию с, с кооперацией с США. И во многом фигура Карла III или Чарльза, она содействует этому, потому что мы знаем, что его... Повестка, он относится вообще традиционно, британская марш-семья относится к более глобалистской части аристократии. Он видный член клуба перегримов, которые продвигают англо-американское сотрудничество по всем направлениям. То есть это более такой э, либера... Форми... формирование нового, того, что можно сказать, либерального режима, хотя это, конечно, либеральный режим, вряд ли это можно назвать, но... Карл, конечно, вот является такой фигурой. А то, что британцы делают на Украине, они пытаются занять максимальное количество, точнее, максимальное пространство, где они участвуют. То есть их задача максимально участвовать в том, что будет дальше. И выбить себе наибольшее количество очков в дальнейших противостояниях. И, мы знаем, и традиционно они всегда были сильны на, в Средней Азии, они всегда традиционно были сильны в Прибалтике, они традиционно всегда... Они, конечно же, очень хотят забрать Одессу по очередным причинам. Они, в принципе, сильны. Даже, кстати, в этой же доктрине, которая вот сейчас выходит, там, в 2020-2021 году, они говорили, ну, нам не надо использовать войска. 
мы будем использовать то, в чем мы лучшие в мире. А это что? Психологические операции, информационное воздействие, использование сил специального назначения. Ну, то есть, как всегда они и делали. То, что они придумали, там, СС условно они придумали, они придумали психологические операции там, в 77-й бригаде в новом виде, который есть. И GCHQ работает, по, признает, что сопровождает кибератаки на нашу инфраструктуру. Все в открытую происходит. То есть, они как бы, опять же, прощупывают границы дозволенного, и пока что они, они у них это получается. Потому что для них не было еще такого события, которое дало им значимый отпор. И, конечно, они, они понимают, что, взяв Украину, одну, самую большую страну в Европе, с очень как бы, множеством ресурсов, и чисто стратегические порты, да и все, в принципе, они понимают, что они ухватят кусок будущего мира в, и могут гораздо успешнее делать то, что не делают. Я к чему это все? То есть это не фантомные боли с тех самых времен, там, викторианской, например, эпохи, когда, ну, Британия это был действительно мировой гегемон тогда. Mm. То есть это четкое осознание того, что да, мир меняется, мир новый, и, в общем-то, вот он сейчас прописывается правила, по которым, ну, все мы будем жить так или иначе в, в каком-то обозримом будущем. Естественно, да и они в принципе показывают свою мощь, говоря про Украину, они показывают мощь как раз коллективного Запада в том смысле, в котором я говорю. Посмотрите, руководители всех технологических компаний, от Гугла до Палантира, всех военных частных компаний, все самые новые технологические разработки в области киберразведки, работы с идеологией, все как бы пытаются опробовать на Украине и во многом форвардом этих вещей является Британия по понятным причинам. То есть они сейчас как бы пытаются сформировать, они пытаются показать свое ментальное доминирование. Они пытаются опять проецировать свой статус через э, завышение информационной поддержки своих усилий ВКонтакте. То есть делая мало, они это освещают так, что нам кажется, что они просто делают все. И это в этом во многом залог их выживания стратегического на все время. Они умеют правильно подать. И они умеют правильно организовать. Послушайте, но я не верю в идеальные системы. И я знаю, что и уверен, что и у них есть слабые места. А какие они, на ваш взгляд? Ну, прежде всего, слабое место, опять же, все идет от статуса и силы. Они, если им правильно продемонстрировать силу, они отступят. Это традиционная вещь довольно. Они не будут подвергать экзистенциальной опасности себя, как, как класс, в принципе, ради какого-то излишне активного участия. Они все равно будут участвовать в дальнейшем. Они, это мы все будем участвовать в дальнейшем. Просто вопрос, на каких условиях. Во многом наша задача продемонстрировать тот уровень уверенности в своих силах и тот уровень силы, допустимый, чтобы они отступили. Это раз. Во-вторых, конечно, не принимать э, статусные игры их э, и не пытаться играть с ними на одной площадке. Они эти правила создали, они будут всегда там доминировать. Нам надо создавать свои правила. Во многом. И прежде всего, конечно, надо создавать свою индустрию, которая опирается на свои собственные разработки, опять же, в области консалтинга, информационных технологий, работы с кадрами, опираться на, сво на, свои, на, вот, на вот, вот эту вот сервисную вещь, которая не... То есть вы понимаете, что британцы, при, в принципе, привыкли, как и американцы, подстраивать мир под свои идеалы, то есть под свой контекст. Они формируют мир. А так уж получилось, что мы до 24 февраля пытались сами встроиться в этот контекст. Наша задача – формировать свой контекст, чтобы они с ним считались. Здесь, конечно, необходима и политическая воля, и некоторая э, духовно-морально-идейная мобилизация, и желание, ну и, конечно, кадровые вопросы должны решаться радикально. Потому что чтобы просто качество кадров, занимающихся этими вещами, оно не вопрос их образования, а вопрос их желания. То есть вы понимаете, да, что, условно говоря, там, психологическими операциями против нас и на Украине занимаются то, что называется группа специалистов военной разведки. Это лучшие представители всех индустрий, которые на добровольной основе, там, взамен на почетное звание, выполняют функции там, кибербезопасности, финансовая разведка, логистическая разведка. Они приходят раз или два или три раза в неделю в офис военной разведки и работают там. Или курируют целые департаменты в своих корпорациях, которые все сконцентрированы на то, чтобы нас уничтожить. Вы понимаете, да, масштаб мышления? Нам надо 
естественно, поня... здесь вопрос не в том, что мы этого не можем. Естественно, мы это можем. Мы всегда могли показать место Британии и как бы доминировать мы вполне. Просто значит в том, что мы должны понять, что субъект, с которым мы воздействуем, это не лист раз. И если мы это поймем, если мы поймем, с кем мы имеем дело в реальности, тогда мы сможем эффективно оказать эффективное ну, противоборство и бороться на необходимом уровне. Потому что рано или поздно придется договариваться. И здесь вопрос, на каких условиях. Очевидно, это должно быть условия выгодные для нас, прежде всего. Ну, самое главное, чтобы в, среди власть придержащих становилось меньше людей, для которых солнце, для них солнце встает в Вашингтоне, для вторых в Лондоне. И таковых много, и они все еще имеют вес, и я думаю, еще будут долго иметь вес. И... Вот это, это такая внутренняя очень серьезная перестройка, если хотите, если не сказать больше, борьба, наверное, ожидает в любом случае. Вот когда мы смотрим новости, вот эти все красивые и дорогие из, из Британии, ну, повод такой похороны, но тем не менее, дорогие автомобили, дорогие наряды, дорогие украшения, да, собственно... Они красивые, они очень, это все очень эстетично. Да. Что должны понимать вот люди, например, например, в Индии, например, в Египте, да и много где по миру, вот в тех странах, которые Британия на протяжении столетий ну, откровенно грабила, просто грабила и высасывала оттуда все, что могла. Ну а что они могут подумать? Им все равно большинству людей будет это нравиться, это красиво. Это красиво. Это шоу, это привлекает, и в этом как бы одно из преимуществ этой выстроенной веками системы. Здесь вопрос меня больше интересует, как на это смотрят элиты. Когда мы говорим там условно, вот, там, в чем задача Содружества наций, 54-55 государств, не имеющих по сути никакого статуса, какой смысл этого на самом деле организации условно? Ну, прежде всего, это символическая приближенность к короне. Ну, вы о британском это... содружестве сейчас, да. да угу. Я говорю, что это, это, это в осознании маленьких африканских государств, каких-то, например, это как будто бы они на равных с вот этой горизонтальной прослойкой. Им даже не надо встречаться, они просто, чу элита чувствует себя вот в этом. Это как дискуссионная площадь, это очередной клуб созданные британцами. Они всегда создают комитеты, клубы, форумы, это нормально. Очередной клуб, где для них с их стороны какие-то аборигены могут почувствовать себя на уровне. И они, именно вот эта вот вера в принадлежность и сопричастность к каким-то вот сакральным процессам обеспечивают лояльность этих бывших лидеров из бывших колоний. То есть, это... не, несмотря на то, что эти страны, ну, они могли быть гораздо Может, богаче, они, они должны, могли быть гораздо богаче, гораздо более развиты на сегодняшний момент, если бы не э, та самая британская корона, власть. Есть, британская ну, корона. А, а вот здесь вот тот самый вопрос мягкой силы и создания имиджа и картинки. То есть военные победы, экономическое сотрудничество, поддержка гуманитарная, это очень важно. Но этого в современном мире не существует, если это правильно не подать. Если те, у кого рычаги власти в странах, не поверят в то, что это имеет значимость. И не поверят в то, что э, если что-то произойдет, это останется с ними. И здесь вот эта вот приближенность к сакральному, к вечному, понимаете, она имеет какой-то колоссальный, колоссальный эффект, особенно на, этот вот, на культ некоторый. И самое разочаров... вот для меня самым большим разочарованием все еще является, что множество людей, которые у нас пытаются формировать политику в некоторых вещах, в принципе, ну, Украина это прям совсем пример, она просто криптоколония такая совместная, даже колония, даже оккупированная территория, по сути, англо-американским эстеблишментом, то у нас почему-то все еще пытаются прислушиваться к этому. То есть у нас тоже остался этот каргокульт, негласной любви к вот этим сакральным вещам. Мы должны понять, что это мифы, созданные людьми для поддержания своей власти. Это идеология аристократии в данном случае. У нас нет аристократии, но просто можно перестать считать этот миф сакральным. Можно целенаправленно работать в этом направлении, 
Главное, чтобы была воля. И когда есть воля, появляются ресурсы, когда появляются ресурсы, появляются кадры, то есть появляются кадры, вполне можно эффективно воздействовать на вот эту гидру. Ну, просто надо понять, что это проблема. Здесь вопрос времени и ресурсов. И чем раньше осознаем, тем меньше ресурсов мы потратим, тем меньше жертв будет, и тем эффективнее это будет. Спасибо вам большое за ваше рассуждение, за ваши оценки. Было очень интересно. Всего доброго. Спасибо.